，我从我今天才从南部赶回来，因为我很喜欢南山早点，因为我刚刚听向明姐讲过，还有一个外文系的学妹分享，我就觉得现在台湾很多文化的东西。那这个其实也是我找寻的自我之后的一个结果。我大学的时候也修了多哲学系的课，我曾经也找不到自我，想要把自己干掉的意思，但没有成功。<笑>那我也曾经就是有一阵子。我一个礼拜薪水是人家好几个月的薪水，那就很疯狂啊，就每天都拼命的败家。<笑>曾经就是只有植物见到台湾的时候，我也觉得是我妈妈打,打电话给我说：“哎，王先生有你的包裹，因为我在台北工作。”然后随便那个阳台先帮我丢。他说：“你买三棵草，五千多块，你看阳台随便丢的，请问一下哪一棵两千五？”然后他都快疯了，就是三棵小草。那这个这个这个封面如果我自己设计，如果我们不是面设计系，在我的中喜欢乱讲。<笑>那这是一颗会自己养蚂蚁的猪笼草，它是养蚂蚁自己吃。那这，哎，可能我这辈子到我们小时候有一个杂志叫《小牛顿》，我不知道。小牛顿常会介绍热带鱼，那后来牛顿杂志是早点，小牛顿是画，然后还有介绍热带鱼里面植物。那小时候我就。热热带雨还有珊瑚礁，非常的向往。那对那些植物，然后我常常就会很希望我在家里面种一棵这样。那后来呢，我有机会到这一所大学去，那我们学校图书馆就收集了很多古老的书，有一些出版年代很久久远，像昨天是林奈先生那植物命名发表的纪念。那那一本书在这个图书馆里面也有，是我的母校。那我到我的母校之后，发现台湾其实有很多热带鱼植物，然后有三个来源：台湾本来就有，然后日本人引进，然后还有现代引进。那台湾是亚热带，然后很多热带鱼植物来到台湾是，可能受气温的影响，那它就是在南屿或恒春半岛少少一些。那受雨量或空气湿度影响，它可能会在两南北两端，像一样比较多的气，或者是热带鱼到台湾来，然后变成在中海拔的雾林带，这是很特别的一个现象。然后或者是它就在海边，它就是在海边，因为它进进不了内陆。那这些植物在台湾很少见。那以前老师教的时候就带过，稀有，重要，老师会看，没看过，<笑>是不是？那有可能绝种。啊，它这也是日本。统治台湾的五十年，但是台湾有史以来引进植物最多的、最庞大的一个时期。到现在，国民政府来台湾占据台湾之后，引进的植物都没有当初日本人多。那引进的这些植物，为了很多很多目的，那当然很多是军事用途，当然也很多是只是学术用途。那日本走了，那这些植物就留下来。那可是战后呢？国民政府就兵兵的砍，反正都不管这些植物，这些植物就开始慢慢就死掉。那在台湾里就剩下一些些，那还有一些就是这十年后引进的，就是过过过去这几年我们环境变得比较好一点之后，又引进了一些。然后这些植物呢，呃，有一些不太好种，或没有经济价值，引进之后，然后就又又没有管，然后你就大家就又忘记它的存在，那就只有少数人。种那待会我都会介绍一下这三种，就是举例介绍一下。那我收集植物，我把我看过这个书里面发现它在长在热带雨里面，我全部把它列表整理成这样。有两千多笔，就台湾的，就台湾看得到的这样。那列表之后呢，我就去收集，这是我种的植物，然后我就详细的记录每一棵植物来源，然后每一棵植物就会有，我就会建一笔。一个是要讲，那像呃，是自由联想，然后就分科，然后分科，然后再进去。然后每一科是有一个资料夹放他的照片，每一年我大家都会去拍他的照片，然后有拍照我就记录这样。然后这是我做，其实因为我学一些资料库的概念，所以我就做这种疯狂事情。我所有同学都。因为你是神经病，所以说同学是连五都这样。<笑><笑>那我就开始去找那些植物。那像我找植物，有时候看日本上面就写，种在
我的印象里面有一个题目，就是高雄女中本地火灾史。这个高雄女中就在我们头头，因为进不去。<笑>那后来我真澄清，我后面找到那个题目。那像我来讲，这个题目，这个题目也很奇怪，在网络上面就只有一笔资料，那有人问，问说那题目到底是什么？那我查很久，查不出那题目到底是什么。台湾没有这图，也没有任何引进记录。这图在。竹崎乡一个很偏僻的荒凉地方，那因为我排好行程，那一天滂沱大雨，然后我就一个人开车，开到没有路的时候就出现一只鸟，在那边躲雨，然后我就进去跟那个关圣帝君说，不好意思，我路过这边，然后我来干嘛？我来找一个植物。那很 lucky 的是，后来就我一出来之后，我就看到那个植物，这个植物没有引进去，后来。我在部落的上面有写这个植物的介绍，他们没有人介绍这个植物，就在长在亚马逊河，一种整棵树里面都会跟蚂跟蚂蚁共生一种很漂亮的花。他那个人去日本玩的时候带了种子回来，就在他的园子里面种了这个植物的。那我常常做这种很疯狂的事情，这、就是我妹妹帮我拍的。呃<笑>，我以前、呃、每次只要跟我吵架，他就拿剪刀。你要植物还是要我？之类的，然后我就知道妥协。就，那我以前他在台北工作，然后我就见过我阿姊买完嘛，然后就搭零两台去搭高铁，然后每次都会有那种阿公阿妈来搭讪，呃，笑脸一声，举个双肩啊，就是那种，他们就很奇怪，穿西装，然后逛建国花市，然后拎两袋植物，他们就我是一个很奇怪的人。那我。再來就是会介绍一些我刚刚讲的植物，像这是台湾的植物，一般就叫它魔芋。我第一次看到它的时候，这是一片叶子，我妈一百六十公分，一片叶子，这个可以长到两公尺。一般台湾台湾话叫蒲公芹，它的花长得很奇怪，可是它有一个很通俗的名字，它就是菊肉。哦，常吃，大家不知道菊肉长什么样子，这是台湾野生的菊肉。立体的吗？啊，这个这这植物叫凡尼兰，就在山上就像草一样，就是我种在我家花盆里面。讲凡尼兰，大家可能不知道，可是它的学名大家应该知道，本地本地啦，所以本地啦就是香草。香草，它就是香草，它的果荚其实就是拿来做香草，那个香草冰淇淋那个香草。台湾有这个东西。那、啊、像这个，我刚到台大的时候，我看到这个树，我就吓一跳，我说为什么会有？如果叶子长十字架形状，那不是应该全台每个教堂都种一棵吗？可是没有。<笑>那这一棵母树也是日本引进过来台大，后来它挂了。这一棵在我家，<笑>我那时候就捡了一棵插了，就活了。我家那一棵挂了。<笑>没有。我大一捡的时候种了，去当兵的时候它才挂，已经过了中间隔了七年，所以已经不是我的。<笑>那台大有有在种了，种了一棵回去。有在繁殖一棵种回去人们那地方，那这个就是日本引进，然后还有很多啊，因为我介绍比较长得比较奇怪，那像这个大家可能都吃过巧克力，可是没有看过巧克力的花，就是可可的花。然后大家喝过可口可乐，可是不知道可口可乐其实是一种叫可乐树长的可乐果，叫去酿的，就是提炼的。可是后来因为可乐果有致癌成分，所以现在可口可乐所有都是呃化学的。那像这个东西，我看到我就吓一跳。左边叫四须菊肉，右边叫剑根菊，英文叫 bath flower， 然后老公那边叫老虎须，这一点都不好卖。台湾人不喜欢黑色花，然后又不好种，因为它叶子很大，长在热带雨里面的，然后回家湿度太低，叶子马上就出下。然后后来改了一个名字，叫做招财猫，还是卖不掉。它就在花市里面莫名其妙就消失了，就剩下少少的人种。啊，像这个 rainbow tree， 台北竹园有一棵。前几年，他照片，因为我是用 iPhone 拍，拍不清楚。他就是全身上下有七七种颜色，然越老颜色就越漂亮。如果你没有去过夏威夷大岛的话，大岛那边种一大片就这种东西。那我，我其实，我我做这件事情就包括交通费、买植物的钱、买肥料、买花盆，然后他们刚刚我大概花了超过七位数。那我我相信有一天我会隔壁了。那我我本来想要把这些植物捐给植物园，然后我同学又说你千万不要捐捐给植物园，因为台湾的植物园都是公家的，公家就是你挂了，他们也割分子挂
，所以你就自己搞一个。所以我现在目标是，我要再搞，我要自己搞一个植物园，然后开放，然后就有点像是，就是让师傅大家有传下去，就让所有对这些植物有兴趣的人，他不要像我花这么多时间，几十年，还是几十年，二十年，二十年，然后做吃了一些疯狂事情，他只要到一个地方，他就可以看到我收集的这些植物，就是我的希望。啊，就是也是一个不管发生什么事，我会一直坚持做下去的事情。然后就算我妈说可以不吃饭，但是钱足够用来做这件事情，就就是呃，希望像我现在在走，对，大概是这样。啊，如果大家对竹有兴趣，可以到我的粉丝团看一下。啊，谢谢瑞。那么有问题要问他的，有没有问题？有吗？有吗？那瑞，你有打算说你的植物园要盖在哪？也在选地了。我是台湾跑，还是要台湾？我们会在，因为毕竟是热带植物，可能还是会放在屏屏东吧。哎，屏东，我有屏东的，他家有土地。对，而且，呃，屏东地也比较便宜一点。还有其他问题吗？刚刚其他是什么？那种那个台中的。郊外可以看到很多那种特殊的植物，会也是会有一些特殊的植物，只是很多植物就像香草兰，它刚就长得其貌不扬，可是它开花的时候很大很香很漂亮，可是它不太会开花。然后就很多植物，像台北植物园刚刚那一棵润过去，台北植物园从来不介绍它，然后以前它就旁边都长长满杂草，然后所以现在它写出皮安，就是一个莫名其妙名字。然后介绍的话说那个树长很厉害，很很奇怪，所以很多人都不喜欢靠近。<笑>是这样写的，这样，对我就觉得这是一个莫名其妙的行为。对，啊、台台中其实有一些热带树很奇怪，它就是刚好在大树上面，长春半岛，反映大树上面。也有大树上有一,一种树叫降根香，我不知道大家有没有，我喜欢玩玩香料。书香之首，降根香，还有大竹山有种，我是一般人的。然后他就是，像我妈，种那么多玫瑰长一样。<笑>我我我有一千多棵，七百多种植物，目前收集了，大概死了也快一千棵了。<笑><笑>那你这些植物你怎么保存，或怎样去？我我都是活体保存，因为热带植物大概都是像你没有马上。播种它就死了，它的种子的寿命很短，通常就是你要马上繁殖它，就是它就长出来，就是马上，所以没有办法说像有些种子的绿豆你要晒一晒，然后再去泡水才会发，没有没有那种本事。你如果有兴趣，你时间看榴莲的种子，你马上，甚至它在，我我我是因为热带植物，热带雨林很高大，它一定要马上发芽。它然后很快长大，而且热带树通常一发芽就很大一棵，因为这样它有这个从雨里面也是有一些哲学在里面，就是像尼采尼采里面曾经讲过，有一种热带植物，它就一直往上爬，一直往上爬，你没有一直往上爬，只要你停下来，你就是被先来干掉。我曾经也是受尼采的影响，然后也是有这种行为，但是我现在做这件事情，我有目的在。<笑>我就可以自己做很爽，不太会很跟我比较，我就只要照我的目标，就我刚刚列的那个 Excel 表去做。好的，我们谢谢瑞，谢谢。